ለተነሱ ጥያቄዎች በጣም እናመሰግናለን ሳውዲ ያሉ ዜጎቻችን ለመመለስ ምን እየተደረገ ነው የሚለውና ከዚህ ጋር ሌሎች ታያጅ ነገሮችን ለመመለስ በነገራችን ላይ ከሳውዲ ዜጎቻችንን سنስመለስ በጣም ብዙ በተሰለ አመታት ወስዷል አሁን ብቻ ሳውን የዛሬ አምስት ስድስት አመት በፊትም አስተዋሰለ ዙ ቢሮ ይያለ ወደጭ ከመሄድ በፊት በሳምንቱ የን የሳውዲ ዜጎችን ተቀብለን ከብረሰቡ ጋር እንዲቀላቀሉ የማድረግ ነገር አለ የገወጤ ሰዎች ዝውውር የሚባለው ነገር በተመለከተ ኢትዮጵያና ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች የዚህ ሰላባ ናቸው እዚህ ውስጥ ሶስት ጣቢያዎች አሉ የገወጤ ሰዎች አዘዋዋሪ ወጭ ማመንጫ የዚህ የስደቱ ምንጭ ሀገሮች አሉ ትራንዚት የሚባሉ ሀገሮች አሉ የሚተላለፉባቸው መድረሻዎች አሉ ዓለም አቀፍ ስደተኝነት ዓለም አቀፍ ፈኖሜናል ነው እንደምታቁት ታዳጊ ሀገሮች በዚህ ይተካሉ በነገራችን ላይ ከካደጉት ሀገሮች ወደ ኋላ ከቀሩት ከታዳጊ ሀገሮች ወደ በለጸጉት ሀገሮች የመሄድ ህልም ሁሉ ጊዜም የሰው ልጆች ህልም ነው ችግሩ እዛ ሄዶ የተሻለ ትምርት እዛ ሄዶ የተሻለ ስራ እዛ ሄዶ የተሻለ ኑሮ የተሻለ ህክምና ወዘተ ተብሎ ነው የሚባለው ችግሩ እዛ መሄዱ አይደለም ሞቢሊቲው አይደለም ከአውሮፓም ወደ አሜሪካ ይሄዳል ፎር ዛት ማተር ከአሜሪካ እንዶ ምስቴት ወደ ሌላ ይሄዳል ወደ ተሻለ ይሄ ሰው ልጅ ባህሪ ነው የታዳጊ ሀገሮችን እኛና አይነቶቹም የተለየ ያደረገው የሚሄዱበት አካሄድ ነው እኛም በተመለከተ የጎት መነሻዎቹ እና የነነ ሁኔታ የሚያባብሱት በአናናን ለሁለት መከፈል ይችላል አንዱ በተፈጥሮ ተቸግሮ ሰዎች ስራ ሲያጡ ወይም ደግሞ ተስፋ ሲቆርጡ ወደዛ ሄዶ እዛ አካባቢ ለተስፋ የሚሄዱበት ነገር አለ ሌላ ጎጥ የሰዎች አዛዋሪዎች ድርሻ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ክፉ የሚያደርጉት ነው እዚ ቤተሰብ አሳምኖ ከቤተሰብ ያለውን ጥሪ ትንሽዋንም ቦታ ማጥጦ ሽጦ ይሄዳል መንገል ላይ ባውሮ ይበላል ይጠፋል ቃል ተገባለት ነገር አይገኝም እኔ ኬንያ አምባሳደሩ ነው ለተወሰኑ አመታት ቆይ ቻለሁና ብዙ ቦታ ወደ ደቡብ አፍሪካ ነው ደሞ እዛ መንገዱ ከዚህ ከደቡብ ኢትዮጵያም የሄዱ ልጆች ነው ሰዎች ናቸው እንደው ማንድ መፈክር አለ ደቡብ ለደቡብ ተብሎ የሚባልበት ከደቡብ ወደ ደቡብ አፍሪካ ግን ትልቅ ችግር ነው የሚገድማችሁ እጎጤ ሰዎች አዛዋሪዎች የሚሰጣቸው ፋክት ትክክል አይደለም እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከብዙ ሰዎች ጋር ነው አብሮ ተባብሮ የሚሰሩትና በዚህ የተነሳ የሚደረግ ወደ ሳውዲ ምን እንደዛ ነው አሁን ከቅርብ ጊዜ ወደ ሳውዲዎች ጸጥታን ምክንያት በማድረግና የተለያየ ምክንያቶችን በማንሳት ዜጎችን ውጡልን የሚልና የመግፋት ነገር ትንሽ ያየለበት ሁኔታ አለ ያ ምክንያቱን ያጣራ ነው ምን ሄደው ነገር ግን ከሳውዲ መንግስትም ጋር እየተነጋገረ ነው ያለ ነው ዝም የተባለ ነገር የለም በኢንቨስቲዎች በኩል ዲፌንሲቭ ለመሆን አይደለም እንደ ጀዳ አይነቶቹ የሳውዲ ያሉት ኮንስላት ጽፈት ቤቶች አንድ አንዴ ግብያቸው በ በኢትዮጵያኖች የተሞላበት ሁኔታ ሁሉ ነበር አቶ አንታይ ያጥመጣሉ ያድራሉ እንበሶቹ በተሻለ መጠን የሚቻለውን ያረጋሉ ነገር ግን አሁን ይሄ አሁኑ ግፊቱ ግን የሚደርሰና አንድ ሪፖርት ህጋዊ ሰውነት ያላቸውንም ጭምር ንብረታቸውን የሞሰድ ቀደም እንዳላችሁ እንደዚህ አይነት ለማጎሳቆል ነገር አለ ለማንኛውም ምን እየተደረገ ነው ለሚለው ነው አፋጣኝ መልስ ለመስጠት ቀደም የተባለው ቁጥር አሁን 30 ሺህ ያላችሁ ማለ 40 ሺህ ማካባቢ የቁጥር ፍሉድ ነው ዳቱ መስር ቤት ያሉ አሉ በየፖሊስ ጣቢያ ያሉ አሉ በየመንደሩ የተጠለሉም አሉ ይሄን ቁጥር ማጣራትን ነው አንዱ ይሄ አሁን የሚሄደው ኮሚቴ ለዚህ ስራ ብቻ ነው የሚሄደው የኤምባሲውን አቅም ጨምሮ ከዚህ የሚሄዱትን ሰዎች ይዘው ኢሚግሬሽን ሰዎች የሚሄዱዋል ሰዎችን ይመዘግባል ባጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ሲመዘገብ ዜግነትን ማጣራትም አለ እኛ ነው የሚመስሉ የዚህ ሪጅም ሰዎች አሉ ኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆኑ ሶማሌ ዜጎች አሉ የኢጅቡቲ ዜጎች ይኖራሉ ኤርትራም እንደዚህና ዜግነትን ማጣራት ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ይመላክ 
አግጣጫሉ። እዚ ከመጡ በኋላ ምን ይሆናል ለሚለው እዚ ከመጡ በኋላ ወደ ህብረተሰባቸው ነው የሚመለሱት ኢንተግሬት የሚያደርጉት እንደየ ነበርበት ቦታ ነው ሊሆን የሚችለው ይሄንን አክቹአሊ የሚመለከተው ክፍል እየሰራበት ነው ያለው ሰራት ያን ያማበራ ጉዳይ ኖራል አሁን ሰላም ሚኒስተር አለ የክልል አስተዳደሮችና መዋቅሮችም አሉ ይሄንን አክቹአሊ ውጪ ጉዳይ አይደለም በአናነት አንድ ላይ የሚያደርገው ነገር ግን እዚህ መጥተው ዜጎች በብረሰቡ ጋር እንዲቀላቀሉ የማድረግ ስራ ነው የሚደረገው ሁለት ሳምንት ውስጥ ያልቃሉ አይደለም ቀድም ባይዞ ደሞ ኢስኮት ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ እቅዳቸው ለደረገ ባጭር ጊዜ ውስጥ ከተቻለ በሁለት ሳምንት ውስጥ በሁለት ሳምንት ውስጥ ከተቻለ እንዳለ በብዛት ፍላይቱንም በብዛት ልኮ ማለት ነው እኛና የየው መንገድ እንት ነው ማለት ነው ሄድ ኦፍ ኮሚቴ የሚሰራው ትራቭል ዶክመንት ይሰጣል ከምብሲ ጋር ተባብሮ ማነታቸው ነው ያጣራል መመለሱ ደግሞ በፈቃደኝነት ላይ ተመሰረተ ነው በፈቃደኝነት ይመልሳቸዋል ስለዚህ በዚህ ረገድ ያለው ነገር ይሄ ነው መነሻው ምንድነው የሚለው የዚህ የሳውዲዎች ይሄንን እንግዲህ እንደ መንግስት የተለያየ ምክንያት ያረጋሉ ጸጥታ ምክንያት የሚሉት ነገር አለ ባዶኛ ዜጎች ብቻ ሳይሆን ለሌላ ማካባቢ የመጡ ዜጎችን እንደዚህ የመቅፋት ነገር አልፎ አልፎ አለ ስለዚህ ምክንያቱን ኦሬዲ ሳውዲዎቹ ናቸው የሚገልጹት ጸጥታ ምክንያት ያረጋሉ ለጎጥ ስራዎችን ምክንያት ያረጋሉ ለማንኛውም ይሄንን ይልቀቁልን የሚል ነገር ስለላለ ይሄንን የመስራቱ ስራ ኢትዮጵያ መንግስት አጣልፎ እየሰራ ያለበት ያለበት ሁኔታ ነው የሚባለው ይልቀዋልውት የዚ ጀዳ ርዳታ ጠይቋል የሚለው እዛ ያለው ኮሚኒቲ ማለት ነው ኖርማሊ ፓርት ኦፍ ዘ ፕሮሰስ ነው ሎጂስቲክ ቢያጥረው ምንም ችግር የለም ይሄ ኖርማል ነው እናቱም በጣም በርካታ ሰው ነው ያለው ይሄንን መንግስትም በሚቻለው መንገድ እንደገና እዛ ካብ ያሉ ሌሎች ኢትዮጵያኖች የሚረዱበት ሁኔታ መፍጠሩ ኦሬዲ የተለመደ ነው የምግብ እርዳታ ጠይቆ ከሆነ ማለት ነው ግን ያየሁት ነገር የለም ሌላው የ በተናጣ ለሚደረግን ምርመራ ለምን እንደሆነ መንግስት የሚቃወመው ብሎ እንደም የጠየቀው ምርመራው የተሟላ የሚሆነው ይሄ ምርመራ ትክለኛም የሚሆነው ክሬዲብልም የሚሆነው ስቴክ ሆልደሮቹ በሙሉ ሲኖሩበት ነው አለበለዚያ የፖለቲካ ምርመራ ይሆናል የፖለቲካ ምርመራ ደግሞ ከኋላ ሌላ አላማ ማስፈጸም የሚገፉትን ኃይሎች መግለጫ ለመስጠት ብቻ ነው የሚሆነው ክሳል ያን ክስ ፕሩፍ ለማድረግ የሚደረግ ግፊት ስለላለ የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎችን ያሰቃያል የኢትዮጵያ መከላካ እንዲ እንዲ ይፈጽማል የሚለውን ክስ ይሄ ክስ ደግሞ በዋናነት በዚህ በህግ ከመፈለጉ ህግ ወጥ ቡድን የሚካሄድ ነው ህግ ወጥና ተባባሪዎቹ በሚዲያም በፖለቲከኞችም በፔሮሎቻቸው ላይ በነበሩት ወዳጆቻቸው አማካኝነት ትልቁ ካምፔይናቸው ነው ይሄ ከዚህ ሳይ ከሳልወጣ ሰሞኑንም አሁን ቀድም ያነሳቸዋቸው በተለያየ አጋጣሚ ኤር ስትራይክ የሚለውም ነገር ከዚህ ጋር የታዘው ለምን በዚህ ጊዜ እዚህ ኤር ስትራይክ ተፈጸመ መንግስት ዜጎችን አጠቃ ብሎ መግለጫ የሚሰጡ ሰዎች መግለጫቸውን አይታቸው እንደሆነ ይሄንን ታሪካዊ ምርጫ እንኳን መንሽን ለማድረግ ግድ አልነበረችም ሁለቱ መግለጫዎች ለምን ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲወጡ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ በስሜት ከ12 ሰዓት በላይ ቆሞ ያደረገው ነው ካይዶን ምርጫ እንኳን ከዚህ ቀደም በዲሞክራሲ ስም ሲሚሉ ሲገዘቱ የነበሩ የዲሞክራሲ አባት ነን የሚሉ ሰዎች ይሄን ሳይጠቅሱ እቺን አሁን አተንሽን ዳይቨርት ለማድረግ እቺን ፈጠሩ እነሱ ሊባነን ውስጥ እነሱ አፍጋኒስታን ውስጥ ማር ነበር የሚያፈሱት ባይሮፕላር ኢራቅ ውስጥ ማር ነበር ሲያፈሱ ነበር ዋ ነበር ሲያዘምቡ ነበር ለማጂ ለምን ኢትዮጵያ ላይ ለምን በዚህ ጊዜ እቺ ንመረጡ እንደተባለው ደግሞ እኔ ይሄንን መከላካያ ዛሬም ጠዋት መግለጫ ሰጠ መስለኛል አሁን መከላካያ ዝልዝል እንትኑ ሰጣቸዋል ነገር ግን ግጭት እነዚህ ኃይሎች ሁመን ሺልድ ይጠቀማሉ ሰውን ሁሉ በክርስቲያን ይጠቀማሉ መስጊዶችን ይጠቀማሉ 
የሲቪል አካባቢዎች ተደብቀው ይተኩሳሉ። ሲቪሎች ተጠቁ ሲቪሎች ተገደሉ ለማለት ነው። እንዳይቺ ነገር የነሱ ተካዮች ደሞ ወጪ አሉት እቺን ለማራገብ ሰሞኑን ምራቱም በመርጫ በኩል ሲሉት የነበረው ነገር እንደ ጠንቋ ሲናገሩት የነበረው ይሄ ሀገር ተራመሳ ሊቃጠላል አለቀ ምርጫ አንድም ሳይወጣም ሲሉት የነበረው ነገር ስለከሰፈ እቺን እንደደ ደሞ አሁን እቺን ነገር ይዘው ነው። በተረፈ የኢትዮጵያ መንግስት ሲቪል ታርጌት አረግም በግ የሚፈልጉትን ሰዎች ለመልቀም ብቻ ነው መንከሳቀሱ ይሄ ምን የትም ሀገር የሚደረግ ነው። የሚለው ነገር ማንሳቱ ነው የሚሻለው ሱዳን ጉዳው ለጸጣ ተበቃ ምክር ቤት ታቀርባለች ህዳሴ ግድብ የሚለው እዚ ከዚህ ሳንወጣ ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ረገድ ህዳሴ ግድቡን ምን በለማስተዋወቅ ወይ ምን ለማለት እንዴት ነው ምን እየሰራሽ ለሚለው የህዳሴ ግድብ ድርድር ከተጀመረ የተሰነ አመታ ተስሏል ባንድ በኩል ያለምንም ደቂቃ ማቆም ህዳሴ ግድቡ የተሞላ ነው አለ አንድ ምናልባት በመhall ባስተያደር ምክንያት በእኛ ችግር ከተስተዋገለበት ጊዜ ውጪ አሁን 82% ጭምር የሞላ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እነዚህ ወገኖች ደግሞ አንድ አትምሉ አንድ ሲንጀምር አጀምሩ ነው ተባለው ከዛ ሳይዙን ቀንሱ ነው ያሉት አሎ ነው አሁን ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ጸጣ ተበቃ ምክር ቤት ብሎ ዛሬ አመት ነው ሁለት አመት ወሰዱት አይሁንም አላይ ተመለሰ ኳርቴት አራት ሰዎች ይመስረቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አፍሪካ ህብረት ኢዩ እና አሜሪካ ያለበት አሉ አይሁንም አላይ ቀረ ቀረ እነሱም ተመለሱ አንዳንዶቹ አይበቃ በአፍሪካ ህብረት ይከተላል አሜሪካ ነጭ ነው ይሄ ምን ውጤት ነው ይሄ በጸሎት ብቻ አይደለም ተገኝ ጸሎትም አለበት የህዝባችን ጸሎት በዲፕሎማሲ ነው የታበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጣ ተበቃ ምክር ቤት ውስጥ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የማይሆን ነገር ለማስመጣት የሞከሩት ነገር ሁሉ ፈል አርጓል እስካሁን ኮፍርሽ ነው ግን ጉራ አስፈልግም ሚል ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ በዲፕሎማሲ ረገድም ሱዳን ከዚህ ምን ምን አዲስ ነገር አረጋች እስከ ሰባት ጊዜ እንትን ወጥቷል ጸጣ ተበቃ በክር ቤት ውስጥ ምን ማለት አለ ከዚህ ፊትም ጽፉ ነበር ነገር ግን እኛ ምን ነው አሁንም አፍሪካ ህብረት ምን አረጋችሁ አፍሪካ ህብረት ጋር ለምን አንጨርስም ዋው መኛ ግድቡ መኛ ነው እናንተ አፍሪካ ያናችሁ የአፍሪካ ህብረት አባላ ሀገሮች ናችሁ ጎረቤት ምን ከዛ በላይ አብረን እንጨርስ ነው ይላል ነው ያለ ነው ለምን ማዶ ባህር ማዶ ነው ሰደው ነው እና አሁንም ዝም ብሎ መልፋት ነው የሚሆነው ነው አባ የሚገኘው ሰላም ማስከበር እንዲወጣ ወላ አባ እሱ በዩኤን አማካኝነት ምዝ ያለ የዩኤን ዲሲሽን ነው የሚሰራው እኛ የተለየ ምንም ነገር አይኖርንም my sister was asking me about the fresh one war going on there is no fresh one going on but there was always pursuit there was always a hunt for those unlawful elements in the northern part of the country uh this the their hides are their hideouts are sometimes searched by the military and uh, whatever happens is actually searching them out and uh, is flashing them out from where they are they have been hiding and this is what has what is taking place otherwise the government doesn't target any civilian there is no any civilian targeted but the wonder my sister is we wonder when Ethiopia has conducted these historic and great elections these forces who have been crying about what is happening now have never even made a reference to the, that election which millions have come out and cast their vote for why is that why double standard why disrespect why they cry about those things why they create stories now why they didn't do it before it this is simply a diversionary tactic and they want to divert the attention of the ethiopian government the ethiopian people from what they are doing otherwise ethiopia is integrants are ours they are our people we take care of them we never target and ethiopia never targets any civilian that is not in the interest of Ethiopia but those junta elements they should be followed and they should be brought to the court of justice from wherever they are and this is what is happening and uh, there are guys who are on the pay list and uh, their proxies and some of them were used to be lobbyists on their behalf and they are the ones who are crying 
It's only for vested interest. It's not in the interest of the Tigrayans, because these people are hurting Tigrayans. They're impeding the progress in Tigray, the reconstruction in Tigray. They're looting the humanitarian assistance that is coming there. They're in creating some problems here and there, not in a massive form, in some hideouts. They are the ones responsible for the plights of the Tigrayan people. But the Ethiopian government is doing it together with its partners, is doing its level best to, uh, to, to improve the situations. By the way, the uh, Russian government is a policy independence. The policy is not a government. The government 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 is a government. The government is not a can Nantam Garchi Grillenum? Kachainam, Kahendum, Katurkum, Kamerkam, Kulungar in your regiment in Kaladan. Period. So let the policy independence, the policy in the Tarnatas Felagana dictate at Targun Baka. Kalegartagana, Kalegaratagana, Milonagar, Isaram, Awatachum, Nantam to ride a lemon. In the Milwaganuch. Kazabaman Nasat no lemon denom Katil Taglam is true, and associated with it. Mankala Kalacho, is that you do Vilanach? Look at Nyamrcha, Kaltazam, Kalayan de Milu. A Wahala Kubit, a choga, bet Gabto, Kanantam, and Zibulu, Zikuzvalu, Eno Karach. Eno or no, Elo Rachel. Eno, I think, was either Javan now shall, but a refetio Pacolu Magargaro Dagna Felgali. Kadoma de Mekaza Kalko, America Garal and Gunnet. Nasun de Mifalukut in Yaman Felgalan. ሰላለኔ <laughs> I think mass murder no man fell ago. In the police, me he no. And the Gaza tournament gize enten an murder no ya wadach. Menara miro ma ideology el baza daraja. Baza daraja ben nayo turu no mil no. Why why need to take the issue to the Security Council? While our continental organization is effectively dealing with it. Because by the way, we have agreed on so many technical issues. And legal issues as well. Only few things are left. Why we appeal to the Sudanese to respect their continental organization, that is the African Union. This is an African issue. Nile is an African river. We don't need it to the Security Council. It's not also a security issue, it's an issue of development. We are saying a win win situation will happen. You know, the dam will be restored here, it saves the water from evaporations. So Sudanese will have an ample water, Egyptians as well. It's not only that. Simply this water beats the tar hits the turbine, creates the electricity, and flows down to the Sudanese. It also halts sedimentation and affects Sudanese very well, even the flood. By the way, most of the Sudanese are eager to see the, this dam is filled because they know that it is to their benefit. Even at times more than Ethiopia, it benefits Sudanese. They give get cheap electricity, it saves the water from evaporations, it, it reduces sedimentations, it reduces flood as well. Do you remember when Khartoum was flooded only a couple of months ago? I mean a year ago? Two years. Two, two, yeah. You know? If the dam is completed, that wouldn't have happened. So the dam is in their interest. Is only those with other hidden messages that talk about the disadvantage of this dam, the harm of this dam to the Sudanese people. So the, what they have, been, they, have, they, have been, they have been doing it so many times. They have taken it to the Security Council earlier on. We said, no, we don't need it, Security Council. We need an African Union. African Union can handle it. 
And uh, our advice, our appeal to them is actually to respect their continental organization and come back to their sense. And uh, we can grow together as African nations uh, under the umbrella of our continental organization. That is the African Union. There is no need for taking this to the Security Council. This is what we say as far as the issue of uh, taking this to the Security Council is concerned. Because it has been there. It has been on the table of the Security Council. We brought it back. Because Security Council deals with the issue of peace and security. But this is not an issue of peace and security. This is a development issue. The dam is to our benefit. This is what we can say as far as <clears throat> uh, this issue is concerned. Uh, with regard to the issue of standby force, well, you are right. There are 10 member countries of standby force. I think they have their own uh, platform where, where, whereby they invite each other. And uh, I'm not aware of why Sudanese were, were away, uh, why they didn't participate in this. It cannot be because of us, because we are open. And uh, it's an election commission, it's an independent committee that invites the observers. It's not the government. So I think maybe they didn't have a comfortable time to come here. I think we should inquire why they, they were absent. 